మానవ జాతి మొదలైనప్పటి నుంచి మనిషి అనుకున్నదంతా సాధిస్తూ వచ్చాడు ఉదాహరణ చూస్తే ఉండడానికి ఇల్లు వేసుకోవడానికి బట్టలు వేటడ్డానికి ఆయుధాలు కాలం ముందుకెళ్లే కొద్దీ మనిషి ఆశలు పెరగడం మొదలు పెట్టాయి అందులో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే పక్షిలా ఎగరడం దీనిని సాధించాలని చాలా మంది ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ ఎవ్వరూ సాధించలేకపోయారు ఎందుకంటే అందులో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు రైట్ బ్రదర్స్ ఏం చేశారంటే పక్షి ఎగరడం వెనకాల ఉన్న సైన్స్ ను అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఫ్లైట్ ను కనిపెట్టారు ఇలా మనం కనిపెట్టే వాటిలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దాన్ని ప్రకృతికి రిలేట్ చేసి దాని నుండి సొల్యూషన్ వెతుకుతున్నాం అంటే ఎలా అయితే రైట్ బ్రదర్స్ ఫ్లైట్ ను కనిపెట్టడానికి పక్షిని ఎంచుకున్నారో అలా దీన్ని మనం బయో మిమిక్రీ అని అంటాం బయో అంటే లైఫ్ మిమిక్రీ అంటే అందరికి తెలుసు దేన్నైనా ఇమిటేట్ చేయడం నేచర్ ని మనం ఇమిటేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని బయో మిమిక్రీ అని అంటాం ఇది ఏంటో మీకు తెలుసా మీలో చాలా మందికి అర్థమై ఉంటుంది ఇది ఒక పాము పుట్ట అని కానీ అది తప్పు ఇది చీమల పుట్ట ఈ వీడియోలో మనం దీన్ని ఎలా బయో మిమిక్రీ చేశారో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ చీమల పుట్ట గురించి తెలుసుకుందాం ఒక చీమల పుట్టలో మాక్సిమం ఇరవై లక్షల చీమలు ఉంటాయి అందులో కింగ్ క్వీన్ సోల్జర్స్ వర్కర్స్ అని డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఒక క్వీన్ దగ్గర దగ్గరగా పదమూడు సెంటీమీటర్లు పెరుగుతుంది ఈ చీమల పుట్ట అనేది మట్టి మరియు ఉమ్ముతో తయారవుతుంది ఈ పుట్ట యొక్క మాక్సిమం హైట్ ఎంత అని అంటే థర్టీ ఫీట్స్ ఉంటుంది అలానే గ్రౌండ్ లెవెల్ నుండి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫీట్ లోతులో ఒక గొయ్యి తవ్వుకుని అందులో నివసిస్తుంటాయి దీన్ని మనం నెక్స్ట్ అని అంటాం మాక్సిమం ఒక చీమల పుట్టలో ఉండే చీమల బరువు ఎంత అని అంటే ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ ఈ చీమలు చెట్లను తింటాయి కదా కానీ చెట్లలో ఉండే సెల్యులోస్ ను చీమలు బ్రేక్ చేయలేవు దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఆ పుట్టలో ఫంగస్ ను పెంచుతాయి ఆ పుట్టలో ఉండే మొత్తం ఫంగస్ బరువు ఎంతంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఈ ఫంగస్ కొన్ని రోజులకు మష్రూమ్ గా మారుతుంది దీన్ని చీమలు తింటాయి ఈ టైప్ ఆఫ్ మష్రూమ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా తయారవ్వదు ఒక్క చీమల పుట్టలోనే ఈ పుట్టలో ఉండే ఫంగస్ అండ్ యాంట్స్ యొక్క మొత్తం బరువు ఎంత అంటే ఫార్టీ కేజెస్ కొంచెం ఆలోచించి చూడండి ఒక ఫార్టీ కేజెస్ బరువున్న ఒక వ్యక్తిని టూ మీటర్స్ లోతున్న గొయ్యిలో బ్రతికి ఉండగానే పూడ్చిపెడితే ఊపిరి ఆడగా చనిపోతాడు అదే టూ మీటర్స్ లోతులో ఉన్న ఈ చీమలు అలానే ఫంగస్ ఎలా నివసిస్తున్నాయి అంటే సరైన మోతాదులో ఆక్సిజన్ అందడం వల్ల ఆ క్రెడిట్ మొత్తం చీమలదే అని చెప్పాలి చీమల యొక్క నిర్మాణ శైలి వల్లే ఇది సాధ్యపడింది అది ఎలా అంటే ఈ చీమల పుట్టను చూస్తే అది బయటకు సాలిడ్ గా కనబడుతుంది దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి ఈ హోల్స్ టెన్నెస్ లాగా లోపల నెస్ట్ వరకు కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి పుట్ట సెంటర్ లో ఒక పెద్ద హోల్ ఉంటుంది ఇది పుట్టలో ఉన్న మిగతా హోల్స్ కు కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది దీన్ని సెంటర్ చిమి అని అంటాం ఎండగా ఉన్నప్పుడు ఈ పుట్ట అవుటర్ సర్ఫేస్ వేడిగా అవుతుంది దీని వల్ల అందులో ఉన్న ఎయిర్ హీట్ అవుతుంది అదే సమయంలో పుట్టలో ఉన్న చీమలు వేడి సీవోటును బయటకు వదులుతాయి ఇలా గాలి అంతా వేడి గాలి లాగా మారిపోతుంది మనకి తెలుసు హాట్ ఎయిర్ కు డెన్సిటీ తక్కువ అని దీని వల్ల ఆ పుట్టలో ఉన్న ఎయిర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆ పుట్టలో ఒక లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఫ్రెష్ ఎయిర్ సెంట్రల్ చిమిని ద్వారా లోపలికి వస్తుంది దీనివల్ల లోపల ఉండే చీమలకు అలానే ఫంగస్ కు ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది మామూలుగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కుక్కలు ఇసుక మీద పడుకుంటాయి కదా కానీ అవి ఇసుక టాప్ సర్ఫేస్ మీద డైరెక్ట్ గా పడుకోవు కొంత ఇసుకను వాటి కాళ్లతో తవ్వి ఆ గోతిలో పడుకుంటాయి ఎందుకంటే ఎండాకాలంలో ఇసుక టాప్ సర్ఫేస్ హీట్ గా ఉంటుంది కానీ లోపల కూల్ గా ఉంటుంది సేమ్ అలానే చీమల పుట్ట కూడా చీమల పుట్టకు స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఎక్కువ అంటే హీట్ స్టోర్ చేసుకోవడం ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ అని అంటే స్టీల్ కంటే ఆరు రెట్లు ఎక్కువ స్టీల్ కు ఫోర్ ట్వంటీ జోల్ హీట్ ఇస్తే అది వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ కు రేజ్ అవుతుంది కానీ పుట్టకు దగ్గర దగ్గరగా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జోల్స్ హీట్ ఇస్తేనే అది వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ రేజ్ అవుతుంది అలానే దాన్ని ఎక్కువ సేపు కూల్ చేస్తేనే అది కూల్ అవుతుంది నార్మల్ గా పుట్ట లోపల కూల్ గా ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పుడు బయట నుంచి వచ్చే ఫ్రెష్ ఎయిర్ లోపలికి వెళ్లి కూల్ అవుతుంది అలానే ఆ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్ లో హీట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అది పుట్టును టచ్ చేసినప్పుడు ఆ హీట్ పుట్ట అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అలాగే దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే దానికి హీట్ స్టోరింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ గనక ఆ హీట్ ను అది నైట్ వరకు స్టోర్ చేసుకుంటుంది దీనివల్ల నైట్ టైమ్ లో 
పుట్ట లోపల వేడిగా ఉంటుంది అలానే ఈ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవడం వల్ల నైట్ టైం పుట్ట కూల్ అవుతుంది ఇలా కూల్ అయినప్పుడు ఎయిర్ కూడా కూల్ అయ్యి లోపలికి వెళ్తుంది డే టైం అబ్జర్వ్ చేసుకున్న హీట్ లోపల స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా ఇలా కూల్ ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అది కూడా కొంచెం హీట్ అవుతుంది అలానే ఆ కూల్ ఎయిర్ పుట్ట సర్ఫేస్ ను టచ్ చేసి వెళ్తుంది కాబట్టి మళ్లీ ఆ పుట్ట కూల్ అవడం మొదలు పెడుతుంది చీమలు వదిలే సీఓ టూ సెంట్రల్ చిమిని ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆక్సిజన్ మిగిలిన హోల్స్ ద్వారా లోపలికి వెళ్తుంది ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి పుట్ట యొక్క ఎయిర్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతుంది మీరు బాగా గమనిస్తే పగలు పుట్ట ఔటర్ సర్ఫేస్ కూల్ గా ఉంటుంది దీనివల్ల బయట నుంచి వచ్చే హీట్ ఎయిర్ లోపలికి వెళ్లేటప్పుడు ఆ పుట్టను హీట్ చేస్తుంది ఇలా హీట్ స్టోర్ అయ్యి నైట్ టైం అది ఒక హీటర్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇలా డే బై డే జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక హీట్ స్టోరేజ్ డివైస్ లాగా పనిచేస్తుంది దాని టెంపరేచర్ అదే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది సో చీమల పుట్ట గురించి మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఇది ఎలా బయోమెంట్రీ చేశారో చూద్దాం మన ఏపీలో టెంపరేచర్స్ రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉన్నాయి దీనివల్ల మనం ఏసీ ఫ్యాన్ యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ చేస్తున్నాం కానీ ఈ చీమలు ఇవేమీ లేకుండానే టెంపరేచర్ ను మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి దీన్ని చూసిన మైక్ పిఎస్ అనే వ్యక్తి జింబాంబేలో ఈస్ట్ గేట్ అనే షాపింగ్ మాల్ ను కట్టారు అది చూడడానికి చీమల పుట్టలాగే ఉంటుంది అది ఏం చేస్తుందనంటే ఆ షాపింగ్ మాల్స్ యొక్క కాంక్రీట్ వాల్స్ డే టైమ్ లో హీట్ ను అబ్జర్వ్ చేసుకుని నైట్ టైమ్ లో దాన్ని యూజ్ చేస్తుంది అలానే నైట్ టైమ్ లో కూల్నెస్ ను అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని డే టైమ్ లో యూజ్ చేస్తుంది బిల్డింగ్ కు కింద ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుంది ఇది ఫ్రెష్ ఎయిర్ ను లోపలికి పంపుతుంది ఇలా వచ్చిన ఎయిర్ కాంక్రీట్ వాస్ లో స్టోర్ అయి ఉన్న కూల్నెస్ ను అన్ని ఫ్లోర్ లకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది దీని వల్ల హాట్ ఎయిర్ చిమిని ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది అలానే నైట్ టైమ్ లో కూడా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది దీని వల్ల ఆ బిల్డింగ్ కొంత టెంపరేచర్ ను మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎంత అని అంటే పగలు బిల్డింగ్ బయట ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉంటే బిల్డింగ్ లోపల ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది రాత్రి బిల్డింగ్ బయట ఫోర్టీన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉంటే లోపల ట్వంటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఈ చీమల టెక్నిక్ యూజ్ చేసి కట్టినందువల్ల దగ్గర దగ్గరగా వీళ్ళు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీను సేవ్ చేస్తున్నారు ఇదే కాకుండా ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న కౌన్సిల్ హౌస్ టూ అనే బిల్డింగ్ కూడా మిక్ పియర్స్ ఇదే టెక్నిక్ యూజ్ చేసి కట్టారు చూసారా మనం ఒక పాము పుట్టను చూస్తే దాంట్లో పాలు పోస్తాం కానీ మిక్ పియర్స్ దాని వెనకాల ఉన్న సైన్స్ ను అర్థం చేసుకుని బిల్డింగ్స్ కట్టారు ఇదే కాకుండా ప్రపంచంలో ఉన్న చాలా టెక్నాలజీస్ ఈ బయోమిమిక్రీని బేస్ చేసుకుని డెవలప్ చేశారు సో ఫ్యూచర్ లో నేను ఈ బయోమిమిక్రీ మీద ఎపిసోడ్స్ చేస్తాను అవి మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అని అంటే ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి థ్యాంక్